ஒட்டு தேர்வுக்கு தயாராகும் மாணவர்கள் அனைவருக்கும் இனிய வணக்கம் இரண்டாவது பாடத்தில் இரண்டாவது கொஸ்டின்ஸ் ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின்ஸாக கொடுத்துருக்கேன் இதில் வந்து கண்டிப்பாக ஒரு ரெண்டு கொஸ்டின்ஸ் மூணு கொஸ்டின்ஸ் ஆகுது எதிர்பார்க்கலாம் கொஸ்டின் வந்து லிமிட்டடாக தான் இருக்கும் பட் ஆனால் கரெக்டாக இருக்கும் ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் உடன்கட்டை ஏறும் பழக்கத்தை நிறுத்த முயன்ற போர்ச்சுகீசிய ஆளுநர் யார் அல்புகர் முக்கியமான கொஸ்டினு உடன்கட்டை ஏறும் பழக்கத்தை நிறுத்த முயன்ற போர்ச்சுகீசிய ஆளுநர் யார் அல்புகர் ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டினு முதல் முதல்ல முயன்றது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா அல்புகர் தான் அல்புகர் வந்து இது மட்டும் செய்யலை இந்திய இந்திய மக்கள் மீது பெரிய நம்பிக்கை வச்சுருந்தார் அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா போர்ச்சுகீசின் தலைநகரம் கோவா ஆயிரத்தி ஐநூற்றி பதினஞ்சில் இவரோட தலைமையில் தான் அந்த தலைநகரை மாற்றம் பண்ணாங்க கோவா தலைநகராக ஆக்குதல் யார் அல்புகர் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பதினஞ்சு பதினஞ்சு அதனால தான் அந்த ஏரை எழுதியிருந்தேன் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டினு இவருக்கு பின்னாடி தான் ஆங்கிலேயர்கள் வருவாங்க ஆங்கிலேயர் தான் வில்லியம் பெண்டிங் பிரபு சதி என்னும் உடன்கட்டை ஏறுதில் நீக்கிருப்பார் இருந்தாலும் இந்த கொஸ்டின்ஸுக்கு எதிர்பார்க்கலாம் அடுத்த கொஸ்டின் சிவாஜி பிறப்பு ஆயிரத்தி அறநூற்றி இருபத்தி ஏழு சிவநேரி கோட்டையில் பிறந்திருப்பார் சிவாஜி சூரத் நகரை கைப்பற்றுதல் ஆயிரத்தி அறநூற்றி அறுபத்தி நாலு ஏன் ஆயிரத்தி அறநூற்றி அறுபத்தி நாலு அப்படின்னா இது சூரத்துன்றது ஒரு வணிகத்தலம் எதோட வணிகத்தலம் குஜராத்தோட வணிகத்தலம் இதை பிடிச்சா செல்வத்தை கொள்ளை அடிச்சிடுவார் உடனே அதுக்கடுத்து ஒரு ஒப்பந்தம் வந்துடும் எப்போயுமே ஹிஸ்ட்ரியை பொறுத்தல ஒரு ஒப்பந்தம் கண்டிப்பாக கேட்பாங்க அடுத்த கொஸ்டின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா புரந்தர் ஒப்பந்தம் புரந்தர் ஒப்பந்தம் யாருக்கு யாருக்கு இடையிலனா சிவாஜிக்கும் ராஜா ஜெயில் சிங்குக்கும் இடையில் ஆயிரத்தி அறநூற்றி அறுபத்தி அஞ்சு ஜூன் பதினொன்று உங்களுக்கு ஞாபகம் இல்லைனா ஈரம் மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஆயிரத்தி அறநூற்றி மூணாவது டிஜிட் என்ன ஆறு முடிகிறது எது அஞ்சு ஆரஞ்சும் பதினொன்று ஆறாவது மாதம் ஜூன் மாதம் ஆரஞ்சும் பதினொன்று ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்போ சூரத் சூரத் அப்படின்னா ஆயிரத்தி அறநூற்றி அறுபத்தி நாலு அதுக்கு அடுத்த வருஷம் பிறந்தர் ஒப்பந்தம் ஆயிரத்தி அறநூற்றி அறுபத்தி அஞ்சு டேட் பார்த்திங்கன்னா ஆறாவது மாதம் பதினோராவது நாள் ஆரஞ்சும் பதினொன்று ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்த கொஸ்டின் நயங்கார அமைப்பை தோற்றுவித்தவர் யார் நயங்கார அமைப்பை தோற்றுவித்தது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிருஷ்ணதேவராயர் கிருஷ்ணதேவராயர் எந்த வம்சத்தை சேர்ந்தவர் துளுவ வம்சம் ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டினு துளுவ வம்சம் வேற ஒன்றும் இல்லை இப்போ கிருஷ்ணதேவராருக்கு ஒரு மேற்கொள் சொல்கிறேன் சொல்கிறேன் பாருங்களேன் முழு நிறைவான மனிதர் அல்லது அரசர் முழு நிறைவான அரசர் அப்படின்னு யாரை சொல்லலாம் அப்படின்னா கிருஷ்ணதேவராயரை சொல்லலாம் அப்படி சொன்னது யாருனா டோமிங்கோ பயஸ் அவர் சொல்லியிருப்பார் ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின்னு இப்போ கிருஷ்ணதேவராயர் எந்த வம்சத்தை கேட்டாங்கன்னா துளுவ வம்சம் எந்த ஆண்டு மறைந்தார்னு கேட்பாங்க ஆயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தி ஒம்பது கிருஷ்ணதேவராயர் ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டினு நயங்கர அமைப்பை யார் தோற்று வச்சா கிருஷ்ணதேவராயர் மறந்துடாதீங்க மூன்று நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் கிராம அளவில் வருவாய் வசூலை மத்திய அரசுக்கு அனுப்பும் பணியை மேற்கொண்டவர் யார் பட்டேல் கிராமத்தில் வரி வசூல் பண்ணுறது யார் பட்டுன்னு வசூல் பண்ணணும் பட்டேல் ஞா வச்சுக்கோங்க கிராமத்தில் என்ன செய்வாங்க பட்டு பட்டுன்னு வசூலை வசூல் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க ஞா வச்சுக்கோங்க பட்டேல் ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டினு தமிழ்நாட்டின் முதலாவது வன உயிரியல் பூங்கா எங்கே அமைந்துள்ளது தஞ்சை அரண்மனையில் யார் கொண்டு வந்திருப்பார் அப்படின்னா இரண்டாம் சரபோஜி மன்னர் வன உயிரியல் பூங்கா அப்படின்னா இப்போ இருக்கிற வண்டலூர் அது மாதிரி முன்னாடி கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க தமிழ்நாட்டில் முதலாவது வன உயிரியல் பூங்கா எங்கே அமைந்துள்ளது அப்படின்னா தஞ்சை அரண்மனை கொண்டு வந்தது யார் இரண்டாம் சரபோஜி மன்னர் சிவாஜியின் அரசியல் குரு யார் குரு ராம்தாஸ் சிவாஜியோட பாதுகாவலை யார் தாதாஜி கொண்டதே ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் அடுத்து ஒரு வருட வருமானத்துக்கு வரி செலுத்துவது ஒரு வருடத்திற்கு ஒரு வருட வருமானத்திற்கு சமமான வரி எது கொஸ்டினு ஒரு வருட வருமானத்திற்கு சமமான வரி எது அப்படின்னா இப்போ வரி ஒரு வருஷத்துக்கு வரி என்ன செய்வோம் வட்டியாக கட்டும் வட்டி பட்டி தஸ்தி பட்டி அல்லது குர்கா பட்டி குர்ஜா பட்டி நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க தஸ்தி பட்டி அல்லது குர்ஜா பட்டி வட்டி பட்டி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஒரு வருடத்திற்கு தேவையான வரியை செலுத்துறதுக்கு பேர் என்ன குர்ஜா பட்டி அல்லது தஸ்தி பட்டி வட்டி பட்டி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் ஒரு வருடத்திற்கான வட்டி எப்போயுமே கணக்கில் என்ன செய்வோம் ஒரு வருடம் இரண்டு வருடம் தான் போடுவோம் அப்போ ஒரு வருடத்துக்கு என்ன செய்வோம் வட்டியை போடுவோம் வட்டி என்ன செய்வோம் பட்டியில் கிடைக்கும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அது எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா தஸ்தி பட்டி அல்லது குர்ஜா பட்டி அடுத்து மூன்றாவது பணிப்பட்டு போர் நடந்த வருடம் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி அறுபத்தி ஒன்று ஜனவரி பதினாலு ஜனவரி பதினாலு பொங்கல் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அந்த டேட்டை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஆயிரத்தி எழுநூற்றி அறுபத்தி ஒன்று ஜனவரி பதினாலு யார் பொங்கல் வச்சுட்டா
எந்த வருஷம் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி அறுபத்தி ஒன்று ஜனவரி பதினாலு ஈஸி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் நான் எதுக்கு அந்த பொங்கல்ன்ற வார்த்தையை பயன்படுத்தினேன்னா ஜனவரி பதினாலு மேக்ஸிமம் பொங்கல் செலிப்ரேஷன் ஸ்டார்ட் ஆயிரும் அதனால் நான் சொன்னேன் அந்த ஈஸியை ஞாபகம் வச்சுருக்கிறதுக்காக அந்த டேட்டு நிறையா புக்கில் இருக்காது அதனால் உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியுறதுக்காக சொன்னேன் மராத்தியர் யார் பொங்கல் வச்சுட்டாரு அகமது சா அப்தாலி அகமது சா அப்தாலி எங்கே இருந்து வருவார்னா ஆப்கானிலேருந்து வருவார் ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் அகமது சா அப்தாலி எந்த மன்னர் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா ஆப்கான் மன்னர் இப்படி கொஸ்டின்ஸ் கூட கேட்கலாம் மராத்திய பேரரசு முடிய காரணம் யார் அகமது சா அப்தாலி அல்லது முடிய காரணமான போர் எது மூன்றாம் பனிப்பட்ட போர் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி அறுபத்தி ஒன்று ஜனவரி பதினாலு ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டினு மராத்திய பேரரசின் கடைசி அரசர் யார் இரண்டாம் பாஜிராவ் ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டினு மூட்டு நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் அக்பரின் அரசவையில் ஆக்ராவின் பார்வை திறனற்ற பாடகர் என அறியப்பட்டவர் யார் இதில் நீங்கள் எதை புரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா ஆக்ராவோட பார்வையற்ற பாடகர் பார்வை திறனற்ற பாடகர்னா சூர்தாஸ் திருப்பி கொஸ்டினை புரிஞ்சுக்கோங்க அவர் யாரோட அவையில் இருந்திருப்பார் அக்பரோட அவையில் கொஸ்டின் ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கலாம் வேற ஒன்றும் இல்லை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அக்பர் அரசவையில் ஆக்ராவை சார்ந்த பார்வை திறனற்ற பாடகர் யார் அப்படின்னு கேட்டிருப்பாங்க அப்படின்னா யார் சூர்தாஸ் கண்டிப்பாக இந்த கொஸ்டின் குரூப் டூ குரூப் ஒன்று கூட எதிர்பார்க்கலாம் ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் அடுத்து சமண மதத்தில் இருக்கும்போது சமண மதத்தில் இருக்கும்போது திருநாவுக்கரசர் எவ்வாறு அறியப்பட்டார் அப்படின்னா தர்மசேனர் சமண சமயத்தில் இருக்கும்போது திருநாவுக்கரசர் எவ்வாறு அழைக்கப்பட்டார் அப்படின்னா தர்மசேனர் ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் அத்வைதம் என்னும் தத்துவத்தை இந்து மதத்துக்கு வழங்கியவர் யார் அப்படின்னா ஆதிசங்கரர் அத்வைதம் ஆதிசங்கரர் ஏன் வச்சுக்கோங்க அத்வைதம்னா அகம் பிரம்மாஸ்மி நானே பிரம்மமாக இருப்பேன் அப்படின்னு சொல்கிறது நானே கடவுள் நம்ம பாஷை சொல்லணும்னா நாமே கடவுள் அப்படின்னு சொன்னது யார் ஆதிசங்கரர் அத்வைதம் ஆதிசங்கரர் விசிஷ்டா வைத்தியம் யார் விசிஷ்டா வைத்தியம்னா யார் ராமானுஜர் ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டினு அடுத்து எந்த இரு பகுதி இடைப்படு நாடாக புதுக்கோட்டை உள்ளது வரலாற்று ரீதியாக புதுக்கோட்டை ரொம்ப முக்கியமான நம்ம நாடு ஏன்னா ஓடிப்பணம் எல்லாத்தையும் முக்காசி பிடிச்சி கொடுத்தது எந்த நாடு புதுக்கோட்டை நாட்டை சேர்ந்த விஜய ரகுநாத சேதுபதி தான் பிடிச்சி கொடுப்பார் அதனால் அந்த புதுக்கோட்டையே எப்பயுமே கட்டிகிட்டே இருப்பாங்க புதுக்கோட்டை எந்தெந்த இரு நாடுகளுக்கு இடையே இருக்குன்னா சோளம் மட்டும் பாண்டிய அரசுகள் சோளம் மட்டும் பாண்டிய அரசுகள் சோழ நாடு பாண்டிய நாடு கிடைப்பட்ட நாடு இது புதுக்கோட்டை நாடு ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டினு ஈபன் பதுதா எந்த நாட்டு பயணி மொராக்கோ ஈபன் பதுதா யார் மொராக்கோ நாட்டு பயணி இவர் எந்த ஏ எங்கே வந்திருப்பார் அப்படின்னா விஜயநகர பேரரசுக்கு விஜயம் பண்ணியிருப்பார் ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் ஈபன் பதுதா எந்த நாட்டு பயணி மொராக்கோ நாடு இப்போ உங்களுக்கு ஷார்ட்டாக புரியுன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ நம்மளை ஒருத்தர் முறைச்சி பார்த்துட்டே போகிறாங்கன்னா என்னப்பா இவன் என்னை பற்றி முறைச்சிட்டே போகிறேன் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஈவன் முறை இவன் ஏன் மறைச்சி பார்த்துட்டே போகிறேன் ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஈவன் பதுதா ஏன் இவன் மறைச்சி பார்த்துட்டே போகிறேன் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஷார்ட்டாக டேஸ் என்ற நூலை கங்காதேவி எழுதினால் மதுரா விஜயம் ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் மதுரா விஜயம் யார் எழுதுனானா கங்காதேவி அடுத்து இந்தியாவின் நவீன கல்வி முறையை தொடங்கிய முதல் ஐரோப்பியர் யார் அப்படின்னா போர்ச்சுகீசியர்கள் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் இதுக்கு ஆன்சர் வந்து ஆங்கிலேயர் கிடையவே கிடையாது நான் திருப்பி திருப்பி சொல்கிறேன் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் இந்தியாவில் நவீன கல்வி முறையை தொடங்கிய முதல் ஐரோப்பியர் யார் போர்ச்சுகீசியர்கள் நான் உங்களுக்கு ஒரு ஒரு சில இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்லாம் சொல்கிறேன் போர்ச்சுகீசியர் மொதல் மொதல் இந்தியாவுக்குள்ளே வருவாங்க அப்போ ஃப்ரான்சிஸ் சேவியர் அப்படின்னு ஒருத்தர் என்ன செய்வாரா கொச்சியில் ஒரு யூனிவர்சிட்டியை திறப்பார் கொச்சி பல்கலைக்கழகம் யாரால் தொடங்கப்பட்டது பிரான்சிஸ் சேவியர் அதே மாதிரி தமிழில் மொழிபெயர்க்கப்பட்ட முதல் நூல் தமிழில் வெளிவந்த முதல் நூல் தம்பிரான் தோல் தம்பிரான் வணக்கம் அந்த நூல் பேர் என்னதுன்னா தம்பிரான் வணக்கம் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி எழுபத்தி அஞ்சு கோவாவில் வெளியிடுவார் நினைக்கிறேன் அது ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் தமிழில் வெளிவந்த முதல் நூல் எதுனா தம்பிரான் வணக்கம் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி எழுபத்தி அஞ்சு கோவாவில் இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கோங்க எப்பயுமே இந்த கல்வின்னு வந்துட்டாலே மேலை நாட்டு கல்வின்னு வந்துட்டாலே போச்சு கிசீர்கள் தான் போச்சு கிசீர்கள் அப்புறம் தான் யார் ஆங்கிலேயர்கள் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்து சுரண்டல் சமூக மையப்படுத்துதலை நீக்கி வன்முறையற்ற சமூக நிலையை உருவாக்க தொடங்கப்பட்ட திட்டம் இது சூப்பர் கொஸ்டினுங்க இது எப்போயுமே எக்ஸாமில் கேட்கலாம் அப்போனா வன்முறையற்ற சமூக நிலை அந்த வார்த்தையை நல்லா பிடிச்சிக்கோங்க வன்முறையற்ற சமூக நிலை வன்முறை வேணாம் யார் அகிம்சையை சொல்லுவா காந்தி எஸ் காந்தி தான் அந்த திட்டத்துக்கு பேர் என்ன வர்தா திட்டம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க வர்தா புயல் மாதிரி வர்தா திட்டம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்போ நீங்களே எதிர்பார்ப்பீங்களா வன்முறையற்ற ஒரு சமுதாயம் வரணும்ப்பா வரணும்ப்பான்னு சொல்லிகிட்டே இருப்பான் அதே வருது வன்முறையற்ற சமுதாயம் வருதுப்பா அதே வர்தா திட்டம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எந்த வருஷம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழு ரொம்ப
இலக்கிய சங்கங்களாக நிறுவுவாங்க அதன் மூலமாக கல்வி கேட்கலாம் மேல்நிலை கல்வி ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் இந்த கொஸ்டின் எதிர்பார்க்கலாம் கியாசுதீன் மதராசை எங்கே அமைந்துள்ளது டெல்லி ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் மூட்டு நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் உலகளாவிய பொருளாதார மந்தம் ஏற்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒம்பது எந்த ஆண்டு எந்த ஆண்டு வரை கல்வித்துறை பொதுப்பட்டியலில் சாரி மாநில பட்டியலில் இருந்தது எந்த ஆண்டு வரை கல்வித்துறை மாநில பட்டியலில் இருந்தது மாநில பட்டியலில் எஜுகேஷன் டிபார்ட்மெண்ட் இருந்துச்சு எந்த வருஷம்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ஆறு வரைக்கும் தான் அதுக்கு மேலே வந்து கன்கரண்ட் லிஸ்ட்டுன்னு சொல்லக்கூடிய பொதுப்பட்டியலுக்கு மாற்றிட்டாங்க ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் எஜுகேஷன் டிபார்ட்மெண்ட் எந்த ஆண்டு மாநில பட்டியல் வரைக்கும் இருந்துச்சு அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ஆறு எந்த வருஷம் கன்கரண்ட் லிஸ்ட்டுக்கு மாற்றினாங்க அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தாறுக்கு அப்புறம் கன்கரண்ட் லிஸ்ட்னால் பொது அதாவது மத்திய அரசும் அதை எடுத்துக்கலாம் மாநில அரசும் எடுத்துக்கலாம் இது இதோட மட்டும் இல்லை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ஆறில் அஞ்சு துறைகள் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவாங்க கன்கரண்ட் லிஸ்ட்டுக்கு அதாவது பொதுப்பட்டியலுக்கு என்னென்ன துறை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோடனே கல்வித்துறை காடுகள் வனவிலங்குகள் எடைகள் அளவீடுகள் சம்மந்தமாக இது ஃபுல்லாகவே வந்து ஐந்து துறை வந்து கன்கரன் லிஸ்ட்டுக்கு மாற்றுவாங்க ஞா வச்சுக்கோங்க எந்த வருஷம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ஆறு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் நீங்கள் கேட்கலாம் அந்த பேசிக்ஸ் படிச்சுருப்பீங்க பட்டியல் எங்கேருந்து எடுக்கப்பட்டது பொதுப்பட்டியல் எங்கேருந்து எடு எடுக்கப்பட்டது அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் பொதுப்பட்டியல் எங்கேருந்து எடுத்திருப்பாங்க அப்படின்னு கேட்கலாம் பொதுப்பட்டியல் எங்கேருந்து எடுத்திருப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ்திரேலியாவிலேருந்து ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் ஆஸ்திரேலியாவிலேருந்து எடுத்திருப்பாங்க ஞா வச்சுக்கோங்க அப்போ இந்திய அரசியலையும் உருவாகும் போது என்னென்ன பட்டியல் இருந்துச்சுன்னா மத்திய பட்டியல் வந்து நூறு மாநில பட்டியல் அறுபத்தி ஒன்று ரெண்டு பேத்துக்கும் காமனான பொதுப்பட்டியல் வந்து ஐம்பத்தி ரெண்டு திருப்பி சொல்கிறேன் மத்திய பட்டியலில் இருந்தது நூறு மாநில பட்டியல் இருந்தது அறுபத்தி ஒன்று ஐம்பத்தி ரெண்டு வந்து பொதுப்பட்டியல் இது அரசியலமைப்பு உருவாகும் போது இருந்தது அடுத்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் தமிழ்நாட்டில் தள வருமானம் எவ்வளவு ரெண்டாயிரத்தி இரநூறு ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் குரு ஃபோரில் கேட்டது தமிழ்நாட்டோட தள வருமானம் எவ்வளவு ரெண்டாயிரத்தி இரநூறு இப்போ இந்தியாவோட தேசிய வருமானம் எவ்வளவு ஆயிரத்தி அறநூற்றி எழுவது அப்போ எது அதிகம் தமிழ்நாடு தான் அதிகம் அப்போ எத்தனை மடங்கு அதிகம் ஏன் அது கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க எத்தனை மடங்கு அதிகம்னா ஒன்று புள்ளி ஏழு அஞ்சு மடங்கு அதிகம் எத்தனை மடங்கு அதிகம் ஒன்று புள்ளி ஏழு அஞ்சு அடங்கு மடங்கு அதிகம் ஒன்று புள்ளி ஏழு அஞ்சு மடங்கு அதிகம் கொஸ்டின்ஸ் ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கலாம் இந்தியாவுக்கான தள வருமானம் கேட்டாங்கன்னா ஆயிரத்தி அறநூற்றி எழுபது தமிழ்நாட்டுக்கு கேட்டாங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி இரநூறு சப்போஸ் பாகிஸ்தான் கேட்டுட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இந்தியாவோட பாகிஸ்தான் என்ன செய்யும் வறுமை குறைந்த நாடு தானே வ வளத்தில் எல்லாத்தையும் குறைந்த நாடு தானே அப்போ அதோட ரெண்டை மைனஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ பது ஆயிரத்தி நானூற்றி ஆயிரத்தி நானூற்றி நாற்பத்தி மூணு ஒன் ஃபோர் ஃபோர் த்ரீ இது பாகிஸ்தானுக்கு நான் கேட்க மாட்டாங்க சும்மா நான் உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கிறக்காக சொன்னேன் அடுத்து எந்த யூனியன் பிரதேசத்தில் பாலின விகிதம் அதிகம் பாண்டிச்சேரி ஏன் வச்சுக்கோங்க பாலின விகிதம் எங்கே அதிகம்னா பாண்டிச்சேரி எப்போயுமே இந்த தள வருமானத்தை பற்றி ஒரு கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க அதனால தான் நான் எல்லாத்தையும் மென்ஷன் பண்ணி சொன்னேன் ஞா வச்சுக்கோங்க இந்தியாவுக்குன்னா பதினாறு எழுபது தமிழ்நாடுக்குன்னா இருபத்தி ரெண்டு ஜீரோ ஜீரோ ஞா வச்சுக்கோங்க எத்தனை மடங்கு தம இந்தியா இந்தியாவோட தமிழ்நாடு அதிகம் ஒன்று புள்ளி ஏழு அஞ்சு மடங்கு இதெல்லாம் லெவன்த் புக்கில் இருக்குது ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் இந்தியாவின் மருத்துவ தலைநகரம் இது சென்னை ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் இது எப்படி சொல்லுவாங்கன்னா இந்திய வங்கிகளின் தலைநகரம் எது சென்னை தான் ஆசியாவின் ட்ரெட்ராய்ட் என அழைக்கப்படுவது எது சென்னை தான் இந்தியன் மருத்துவ தலைநகரம் எது சென்னை தான் இந்த மாதிரி தலைநகரம் தலைநகரம் வந்தாங்கன்னா முக்கால்வாசி எல்லாமே சென்னை தான் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இதெல்லாம் லெவன்த் எக்கனாமிக்ஸ் புக்கில் இருக்குது அடுத்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் உழைப்பின் இயல்பு சரியாக உணரப்பட்டு உபயோகப்படுத்தப்பட்டால் உணவு உடல் வளர உதவி புரிவது போல் உழைப்பு உயர்வான திறமையை வளர்க்க உதவும் வேற ஒன்றும் இல்லைங்க உணவு சாப்பிட்றோன்னு வச்சுக்கோங்க அது உடல் வர உடல் வளரும் அதே மாதிரி உங்கள் உழைப்பு இருந்தால் தான் உங்கள் திறமை வளரும் ஈஸியாக சொல்லலாம் உழைப்பில் உழைப்புக்கேற்ற ஊதியம் உணவுண்டா உடம்பு வளரும் உழைச்சா திறமை வளரும் இதை சொன்னது யாரா ஜே சி குமரப்பா ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் ஜே சி குமரப்பா அவரை வந்து என்ன காந்தின்னு நினப்பாங்க பச்சை காந்தி என அழைக்கப்படுவார் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் பச்சை காந்தி என அழைக்கப்படுவர் யார் ஜே சி குமரப்பா ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் இவர் தான் வந்து காந்தியத்திய முக்கியமான கொள்கையான கிராம கைத்தொழில் வளர்
தொழில் தொழில்துறை உற்பத்தியில் தமிழ்நாடு எத்தனாவது இடம் மூணாவது இடம் மனித வளர்ச்சி குறியீட்டில் தமிழ்நாடு எத்தனாவது இடம் மூணாவது இடம் நிதி ஆயோக்கின் சுகாதார குறியீட்டில் தமிழ்நாடு எத்தனாவது இடம் மூணாவது இடம் ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் புரிஞ்சுக்கோங்க உள்நாட்டு உற்பத்தியில் ரெண்டாவது இடம் அது ஒன்று மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க வேறு எல்லாத்துக்குமே தமிழ்நாடு என்னது மூணு தான் உள்நாட்டு உற்பத்தி மட்டும்தான் ரெண்டு வேறு எல்லாமே தொழில்துறை உற்பத்தியாக இருக்கட்டும் மனித வளர்ச்சி மேம்பாடாக இருக்கட்டும் நிதி ஆயக்கூட சுகாதார குறியீடாக இருக்கட்டும் எல்லாமே மூணு தான் அடுத்து நிதி ஆயோக்னா என்ன சார் ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டினு திட்டக்குழுக்கு பதிலாக நிதி ஆயோக் வந்து ஜனவரி ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் கொண்டு வருவார் மோடி கொண்டு வருவாங்க ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் இது இதன் அடிப்படையில் வந்து ஒவ்வொரு மாநிலத்துக்கு ஃபண்டு ரிலீஸ் பண்ணி அந்த ஸ்கீமின் அடிப்படையில் அந்த மதிப்பெண் அடிப்படையில் தலைவரிசை தரவரிசை அது ஆட்டவணப்படுத்துவாங்க அதான் முதல் கொஸ்டினு நிதி ஆயோக பற்றி ஏதாவது சொல்லணும் அப்படின்னா வேற ஒன்றும் இல்லை ஒரு மாநிலத்துக்கு தேவையான வருவாய மதிப்பீடு செய்யும் குழு அவ்வளோதான் திட்டக்குழு இருந்த பணி அப்படியே நிதி ஆயோக் பண்ணும் நிதி ஆயோக் வந்து ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டினு நேஷ்னல் இன்ஸ்டியூட் ஃபார் டிரான்ஸ்ஃபார்மிங் இந்தியா இதான் அதோட ஃபுல் ஃபார்ம் ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டினு நிதி ஆயோக்கின் தலைவர் யார் அப்படின்னா பிரதமர் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின்னு நிதி ஆயோக் எப்போ உருவாச்சு ஜனவரி ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு பிப்ரவரி ஏழாம் தேதி மற்றும் ஒன்பதாம் தேதி வந்து அதோட முதல் கூட்டம் நடைபெற்றது டெல்லியில் ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்து உலகில் ஏற்படும் இறப்புகளில் முப்பத்தோரு சதவீதம் வாழ்க்கை முறை குறைபாடுகளால் நோய்கள் ஏற்படுகின்றன அது எந்த வாழ்க்கை முறை குறைபாடு நோய்கள் அப்படின்னா இதய நோய்கள் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டினு உலகில் ஏற்படும் இறப்புகளில் முப்பத்தோரு சதவீதம் வாழ்க்கை முறை குறைபாடுகளால் ஏற்படும் அப்படிப்பட்ட நோய் எது இதய நோய்கள் வேறு ஒன்றும் இல்லை சாப்பிட்றோம் அப்படியே தூங்கிடுறோம் எக்ஸசைஸ் பண்ணலாம் வாக்கிங் போகலாம் அப்படின்னா ஈஸியாக என்ன நோய் வந்துடும் இதய நோய் வந்துடும் இதை தான் என்ன சொல்லுவார் கவிமணி காலை மாலை உங்கள் பஸ்ஸில் சொன்னோம்னா காலை மாலை வாக்கிங் போயிட்டு வந்தால் காலன் காலை தொட்டு கும்பிட்டு போவான் ஞாபகம் வச்சுக்கோணும் வேறு ஒன்றும் இல்லைங்க காலை மாலையும் வந்து ஜாக்கிங் வாக்கிங் போனீங்கன்னா உங்களுக்கு எந்த நோய் வராதுன்னு கவிமணி சொல்லியிருக்காரு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இதில் வந்து இந்த முப்பத்தோரு சதவீதம்ன்றது உங்களுக்கு ரொம்ப முக்கியமானது முப்பத்தோரு சதவீதம் உலக மக்கள் எதாவது பாதிக்கப்படுறாங்கன்னு கேட்டாங்கன்னா இதே நோய் இதெல்லாம் வந்து மனிதனால் ஏற் மனிதனில் ஏற்படும் நோய்கள்ன்றத ஒரு டாப்பிக்லேருந்து எடுக்கப்பட்ட கொஸ்டின்னு ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின்னு அடுத்து உலக மலேரியா தினம் ஏப்ரல் இருபத்தி அஞ்சு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின்னு இது வந்து டிஎன்பிஎஸில் ஆல்ரெடி கேட்டிருக்காங்க உலக மலேரியா தினம் இன்றைக்கி ஏப்ரல் இருபத்தி அஞ்சு அடுத்து நோய் கடத்தி தடுப்பு ஆராய்ச்சி மையம் எங்கே அமைந்துள்ளது புதுச்சேரி அதாவது வேறு ஒன்றும் இல்லை இப்போ ஆன்டிபயோட்டின் இந்த இன்ஜெக்ஷன் இதெல்லாம் போகிறாங்கல்ல அந்த இன்ஜெக்ஷன் கண்டுபிடிக்க ஒரு சென்டர் எங்கே இருக்குது அப்படின்னா புதுச்சேரி நோய் கடத்தி தடுப்பு ஆராய்ச்சி மையம் எங்கே அமைந்துள்ளது அப்படின்னா பாண்டிச்சேரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்து எந்த வைரஸ் மூளை புற்றுநோய்க்கு எதிராக அறுவை சிகிச்சை ஆயுதமாக பயன்படு பயன்படுகிறது எந்த வைரஸ் மூளை புற்றுநோய்க்கு எதிராக அறுவை சிகிச்சை ஆயுதமாக பயன்படுத்த முடியும் அதாவது ஒரு வைரஸுக்கு பதிலாக இன்னொரு வைரஸ் அனுப்புறது இப்போ ஒரு வைரஸால் அஃபெக்ட் ஆனாங்கன்னா அதுக்கு பதிலாக இன்னொரு வைரஸை அனுப்பிச்சி விட்றது அனுப்பிச்சி விட்டால் அந்த வைரஸ் என்ன செஞ்சிடும் அந்த வைரஸை கொன்றோம் அப்படி அனுப்புகிற வைரஸ் இதுதான் மூளை புற்றுநோய்க்கு எதிராக ஜிகா வைரஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் மூளை புற்றுநோய்க்கு எதிராகனா மூளை என்ன செய்யும் ஜிகா பைட்ஸ் ஜெகா பைட்ஸ் டேட்டாவை நம்ம மூலையில் சேர்த்து வச்சுக்கிற முடியும் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி மூலையில் என்ன செய்யலாம் நிறைய டேட்டாவை சேர்த்து வச்சுக்கலாம் ஜிகா பைட்ஸ் மெகா பைட்ஸ் இதில் அந்த மாதிரி நிறைய இன்ஃபர்மேஷனை சேர்த்து வச்சுக்கலாம் அதனால் மூளை புற்றுநோய்னு வந்துட்டாலே ஜிகா வைரஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஜிகா வைரஸ் இப்போ வைரஸுக்கு எதிரான புரதம் அப்படின்னு சொன்னால் இன்டர்பரான் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க வைரஸுக்கு எதிரான புரதம் எதுன்னா இன்டர்பரான் ஒரு ஆன்டிபயோட்டனை கிரியேட் பண்ணும் ஒரு நோய் தாக்குச்சுன்னா அந்த நோய்க்கு எதிரான காரணி நம்ம அதில் தோன்றும் அப்போ அதுக்கு பதிலாக இன்னொரு வைரஸ் அனுப்பிச்சிட்டோம்னா இந்தோட வைரஸோட வீரியம் குறைஞ்சிரும் அதுதான் பேசிக் கான்செப்டு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்து பிளாஸ் மூடியத்தால் ஏற்படும் மலேரியா எதன் மூலம் பரவுகிறது ஆன்சர் வந்து பெண் அனாபிளஸ் கொசு ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டினு நான் அந்த பெண்ணுன்றதை நோட் பண்ணாமல் விட்டுட்டேன் பிளாஸ் மோடியம் ஏர் மலேரியா நோய் ஏற்படுவது எதன் மூலமாக அப்படின்னா பெண் அனாபிளஸ் கொசு நீங்கள் இது கொஸ்டின் வந்து ரொம்ப ஈஸின்னு நினச்சிடக்கூடாது ஏன்னா ஆப்ஷன் வந்து இப்போ பெண் அலாபஸ் கொசு அப்படின்னு உங்களுக்கு நான் சொல்லிவிட்டு அதனால் தெரியும் இப்போ பேசிக்ஸாக பாருங்களேன் அந்த கொஸ்டினை அந்த ஆன்சரை மறைச்சிட்டு படிங்க ரொம்ப கஷ்டமாக தெ
ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்போ மலேரியா நோயின் கிட்ட இருந்தால் உங்களுக்கு பெண் அனாபிளஸ் கொசுன்னு உங்களுக்கு ஞாபகம் வரும் ஆனால் இங்கே நுண்ணுயிரி கொடுத்துருக்காங்க பிளாஸ்மோடியத்தால் ஏற்படும் மலேரியா ஞாபகம் வச்சுக்கிறோம் பெண் அனாபிளஸ் கொசு அப்போ இது எப்படி உடலில் பரவுது அப்படின்னா மனிதனில் வந்து பாலிலாம் இனப்பெருக்கும் கொசுவில் வந்து பால் இனப்பெருக்கும் அதுவும் பெண் பால் இனப்பெருக்கும் வேறு ஒன்றும் இல்லாது பெண் அனாபிளஸ் கொசு கடிக்கிறதுனால மனிதனில் பாலினா இனப்பெருக்கம் நடைபெற்று ஹீமோசாயின்ற ஒரு மருந்து அதாவது அதுக்கு மருந்து நமக்கு நச்சு பொருள் கல்லீரலில் போய் சேர்ந்து மனிதனுக்கு ஒரு குறைபாடை ஏற்படுத்துது இதுக்காக தான் ரோல்டு ராஸ் அப் அப்படின்னு ஒருத்தர் ரோல்டு ராஸ் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ரெண்டில் நோபல் பரிசு வாங்கினார் இதுக்கு ஆண்டிபயாட்டின் கண்டுபிடிச்சனால அது நான் நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக சொன்னேன் அடுத்த கொஸ்டின் குர குழந்தை பருவ பக்கவாதத்தை ஏற்படுத்தும் இளம்பிள்ளை வாதம் டேஸ் வழியாக உடலில் நுழைகிறது ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் சின்ன குழந்தைகளுக்கு தான் இளம்பிள்ளை வாதம் வரும் அது எதன் மூலமாக பரவுது அப்படின்னா கண்கள் ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் இளம்பிள்ளை வாதம் எதன் மூலமாக பரவுது அப்படின்னா கண்கள் அடுத்த கொஸ்டின் பிளாஸ்மோடியத்தில் இருந்து வெளியேறும் நச்சு பொருள் எது பிளாஸ்மோடியத்தில் பிளாஸ் மோடியத்தில் இப்போ பெண் அனாபிளஸ் கொசு கடிச்சிருச்சுங்க நான் சொன்ன மாதிரி கடிச்சோன்னே என்ன செய்யும் ஹீமோசாயின்ற ஒரு நச்சு பொருள் எங்கேருந்து வருது நமக்கு அந்த பிளாஸ் மோடியத்துலேருந்து வருது அதான் கொஸ்டின் அது எங்கே போய் சென்றடையுது கல்லீர் அல்ல அடுத்த கொஸ்டின் ஒரு ந ஒரு நபரிடமிருந்து மற்றொரு நபருக்கு பரவும் நோய்கள் ஒன் டு ஒன் யாராவது ஒருத்தரிலிருந்து இப்போ நோய் தொற்று சொல்லுவோம்ல இப்போ கூட கொரோனா வைரஸ்க்கு என்ன சொல்கிறாங்க சமூக இடைவெளி அவசியம் அப்படின்றாங்க அப்போ அது என்ன கூட ஒரு தொத்த கூட நோய் தொற்று நோய் அல்லது பரவும் நோய் இதே கொஞ்சம் கண்டென்ட் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக கேட்பாங்க எப்படி கேட்பாங்கன்னா நோயை உருவாக்கும் காரணி டேஸ் என்னப்படும் அப்படின்னு கேட்டுட்டாங்கன்னா அது நோய் உண்டாக்கிகள் அல்லது நோய் ஊக்கிகள் என அழைக்கப்படும் அது என்ன நோய் ஊக்கிகள் அப்படின்னா அந்த வார்த்தை எப்படிங்கிற நோய் கூட்டல் ஊக்கிகள் ஊக்கிகள் அப்படின்னா ஒரு வினையின் வேகத்தை வேகமாக நடத்துகிறதா அது பேர் ஊக்கிகள் அதை ரெண்டு சேருங்க நோய் கூட்டல் ஊக்கிகள் நோய் உண்டாக்கிகள் நோய் ஊக்கிகள் என்று அழைக்கப்படும் அது வேறு கண்டென்ட்டு உங்களுக்கு புரியுறதுக்காக சொன்னேன் நோய் பரவும்கான காரணம் கேட்டாங்கன்னா நோய் ஊக்கிகள் அல்லது நோய் உண்டாக்கு உண்டாக்குக உண்டாக்குதல் ஆனால் இங்கே என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா ஒரு நவ ஒருத்தருட்டருந்து இன்னொருத்தருக்கு போகிறது அப்படின்னால அது என்ன நோய்கள்னா ஆப்ஷன் வந்து தொற்று நோய்கள் அல்லது பரவும் நோய்கள் வைப்பாங்க மேக்ஸிமம் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு பரவும் நோய்கள் தான் வைப்பாங்க ஏன்னா தொற்று நோய்கள் நீங்கள் ஈஸியாக தெரிஞ்சுக்கிறதுனால ஒரு கொஸ்டின்ஸ் வச்சாங்கன்னா இன்டெரக்டாக தான் வைப்பாங்க இப்போ கூட கேட்கலாம் கொரோனா வைரஸ் ஒரு டேஸ் நோய் அப்படின்னு என்ன சொல்லணும் பரவும் நோய் தான் சொல்லணும் தொற்று நோய் அல்லது பரவும் நோய் ஏன்னா ஒருத்தரோட ஒருத்தரிலேருந்து ஈஸியாக ஓடிடும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்து டைஃபாய்டு காய்ச்சல் இருப்பதை உறுதிப்படுத்தும் ஆய்வு எது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் முக்கியமான கொஸ்டின் டைஃபாய்டு டைஃபாய்டு அப்படின்னா வைடல் சோதனை உங்களுக்கு ஷார்ட்டாக சொல்கிறேன் பாருங்கள் வையி டையி வையி டையி ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கலாம் வையி டையி டைஃபாய்டு சோதனைக்கு உதவுது எது வைடால் சோதனை வைடால் சோதனை ஏன் வச்சுக்கோங்க ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் டைஃபாய்டு காய்ச்சல் இருப்பதை உறுதி செய்யும் ஆய்வு எது வைடால் சோதனை அடுத்து பன்றி காய்ச்சல் முதல் முதலாக எந்த ஆண்டு தொற்று நோயாக அறிவிக்கப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொம்பது ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் பன்றி காய்ச்சல் முதல் முதலாக எந்த ஆண்டு தொற்று நோயாக அறிவிக்கப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொம்பது ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் இதே மாதிரி ஹிஸ்ட்ரியில் இந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொம்பது எதுக்குதுக்கு வரும் மாண்டகு செமஸ் போர்டு அவரோட திட்டம் அறிவித்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொம்பது அதே மாதிரி கால்நடை கணக்கெடுப்பு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒம்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொம்பது ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் பத்து வருஷத்துக்கு ஒரு வாடம் எடுப்பாங்க இது இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ்லாம் நிறையா வரும் ஞாபகம் பண்ணிக்கோங்க இந்த இயரை மட்டும் கொஞ்சம் மனப்படம் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ தேங்க்யூ தேங்க்யூ